ரொம்ப டல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுல அவ்வளோ இல்லாட்டே இல்லாச்சுல ராம் கூப்பிட்டான் இந்த நேரத்து ஆனால் நீ வந்து ஒரு படம் பார்க்கணும்னு நம்ம என்ன படம்னு நினைக்க எடுக்க ஆசைப்படுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஒரு அம்மா எடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நான் நம்பவே இல்லை ஏன்னா எப்பயுமே எனக்கு ராம் நான் வெட்டி மரம் மூணு பேர் தான் படம் பண்ணுறது ஒரு அதிகப்படியாக நம்பிக்கை இருக்குது நம்பணுமே என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி அப்படி தான் நினச்சி நேற்று வந்த மூணு நாளாக தூங்கல நைட்லாம் காலை எழுந்திரிச்சு ரொம்ப லேட்டாக அது ரெண்டு மணிக்கு போல் எழுந்திரிச்சு படம் பார்க்க போனேன் தலைவலி சரியான தலைவலி அப்படி இவன் வந்து பேசியிருக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமாக தான் இருக்கும் அப்படி போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு நல்லா இருக்குங்க ஏன்னா ஒரு படம் பார்த்தேன்னா வெரி குட் நல்ல முயற்சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு படம் நல்லா இல்லைனா சினிமா கலைஞர் சொல்லலாம் நல்ல முயற்சின்றோம் அப்படி இன்னொரு சொல்லுவான் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணியிருக்கீங்கப்பா இந்த ரெண்டு வார்த்தை தவிர வார்த்தையே தெரியாது அவன் வித்தியாசமாக எவனா திங்க் பண்ணி தான் அந்த படம் ஓடவே ஓடாது ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே சரி ஏதாவது ரெண்டு வார்த்தை ஏதாவது சொல்லலாம் அது வேறு ஏதாவது வார்த்தை சொல்லலாம் யோசிச்சுட்டே வந்தேன் பயங்கர தலைவலி வந்து வந்து நின்றவொடனே அந்த அம்மாவை பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்னால் ஒரு லுங்கி கட்டியிருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க இந்த பொம்பளைக்கு படமே எடுக்க தெரியாது முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த பொம்பளை ஒரு படம் எடுத்து நம்ம என்னத்தை படம் பார்த்து இப்போ இது வேறு வந்து இவன் வெட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டானே ஏன்னா ராம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நிச்சயம் நல்ல படமாக இருக்கும் இலக்கியம் படிக்கிறவன் நல்ல படம் எடுக்கிறவன் அவர் வெற்றிமாறன் வந்து வழங்குறாரு அப்படின்னே எனக்கு பயங்கர என்னென்னா எல்லாமே தப்பாக இருக்கு ஏதோ மயங்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் படத்தில் எதுவுமே இருக்காது இது சும்மா வந்து சும்மா சமோசா கதை தான் அது ஆக்சுவலாக சரி வழக்கம் போல அதை சொல்லிட்டு போகலாம் உள்ளே போய் உட்காந்து சின்ன தேட்டரு எப்பயுமே பெரிய தேட்டரில் பார்த்தா தான் பெருசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா எங்கள் படமாக எங்கள் ஃபஸ்ட் படமாக ரொம்ப சின்ன தேட்டர் தான் இருக்கும் கிடைக்கவே கிடைக்காது யாருமே வரமாட்டாங்க ஏதாவது ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்கன்னு பார்ப்பேன் என்னுடைய படம் வந்து நம்ம இந்த தேட்டரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க எந்த படம் வச்சுங்க சாரி சித்திரம் பேசி வந்து என்னை பார்க்க சொன்ன இடம் வந்து ப்ரொடியூசர் யாரோ சொன்னான் இப்போ ஃப்ரெண்டு சொன்னான் நீங்கள் வந்து பல்ஸ் பார்க்கணும்னா நீ வந்து உதயம் தேட்டர் தான் பார்க்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லிடணும்னா சின்ன ஸ்க்ரீனில் கூட்டு போயிடும் மொத்தமே கம்மியான ஸ்க்ரீன் தான் போட்டிருந்தாங்க உள்ள போய் பார்த்தா மொத்தமே எட்டு பேர் தான் உட்காந்துருந்தாங்க இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்குறது பல்ஸ்லாம் முடிஞ்சு நேராக சுடுகாட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு ஃபீல் ஆகிடுச்சு இதில் என்ன பல்ஸ் பார்க்க முடியும் உடனே போய் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே ஆனாலும் பாருங்கள் இந்த சொன்ன பாருங்கள் நான் நல்ல படம் தான் எடுப்பேன்றது அப்போ நான் பார்த்து என்ன சொல்கிறேன் அந்த எட்டு பேரை மட்டும் பார்த்துட்டே இருந்தேன் படமே பார்த்துக்கணும் ஒரு மூலையில் உட்காந்து எட்டு பேர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் எட்டு பேர் ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா தவறுதலாக அதுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துற மாதிரி ஏதோ போனவங்க வெயில் பயங்கரமாக அடிச்சிச்சு சரி ஏதோ சித்திரம் பேசுதுன்னு ஏதோ போட்டிருக்கானே ஒரு பாரதியார் வார்த்தை இருக்க உள்ளே போன போய் உட்காந்தாங்க அப்படின்னு உட்காந்தாங்க ஏன்னா பேரே தப்பு மிஷ்கின் வேற பேரே தப்பு இதில் போனோமே போய் உட்காந்தோடனே இன்டர்வியூவில் வந்து அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவங்களை அவங்க அப்படி அப்படி என்னடா அது இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அந்த கடைசி சீனில் வந்து அப்பா வந்து மூஞ்சியை மறைச்சு அந்த விலைமாது வீட்டில் போய் மூஞ்சி மறைச்சோன்னா தேட்டரில் ரெண்டு மூணு பேர் எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்படி வந்து என்ன பண்ணால் ரொம்ப சோகம் என்னோடய அஸ்டண்டர்லாம் ரொம்ப சோகம் அப்போ நான் சொன்னேன் அஸ்டண்டர்கிட்ட அந்த எட்டு பேர்கிட்ட போய் படம் எடுக்கணும்னு கேளுங்கண்ணா அந்த எட்டு பேரும் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்போ சொன்னால் அடுத்த ஷோ பதினாறு பேர் வரோன்னாங்க அடுத்த பேர் பதினாறு பேர் வந்துட்டாங்க அது முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அப்படி தான் அந்த படம் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு எடுத்துட்டாங்க தேட்டரை விட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நம்ம கவுண்ட் தேட்டரில் அந்த நல்ல மனுஷன் போல் அவர் அவர் ஏதோ அவர் படம் பார்த்து பிடிச்சிச்சு அந்த தேட்டருக்காரருக்கு சரி இந்த தாயில் போட்டு விடுவோம் போய் தொலைக்கிறான் அப்படின்னு ரெண்டு ஷோ எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டிட்டாரு எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டின உடனே என்ன ஆச்சு கேட்டால் வந்து படம் ஓடின மாதிரி ஃபீல் அங்கே எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கு போல அந்த தேட்டர்னா என்ன தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரே ஒரு தேட்டரில் ஓடினா அப்போ ஃபுல்லாக ஆகாமல் எப்படி இருக்கும் அதுவும் குழப்பம் தான் அது போய் பார்த்த உடனே பேர் பார்த்தார் யார் நம்ம நம்ம என்ன தேட்டர் சீக்கானுங்க அந்த நம்ம உள்ள வச்சுக்கிறேன் தேவி தரல பாட்டர் அவர் பார்த்துட்டு நாலு ஷோ போட்டார் போனால் மூணாவது நல்ல பெரிய ஹிட்டு எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச மாதிரி மீனவ நண்பர்களுக்கு கூட நல்லா ஓடிச்சுனாங்க அது என்ன எக்ஸாம்பிள் தேட்டில் இருக்கு ஆக்சுவலாக அதுக்கு நான் புரிஞ்ச மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் அப்படியா அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அந்த படம் ஓடி தொலைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு முன்னால் வந்து பேசுகிறேன் ஒரு கலைஞருடைய வாழ்க்கையை எதிர்பார்ப்பில் தான் ஆரம்பிக்குது
செகண்டு உங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சுடா அப்படின்னு கேட்டேன் என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன் என் தம்பி சொன்னானே படம் பார்த்தவொடனே அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு ரெண்டு நாளில் அம்மா அப்பா பார்க்க போகிறோம் அம்மா அப்பாக்கு எல்லாம் பண்ணுறேன் ஆனால் இன்னும் கூட நின்று பண்ணலேன்னு எனக்கு கவலை ஆயிடுச்சு படம் பார்த்தோடனே எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கள் அம்மா அப்பா நான் போந்துருச்சு என்னை சுற்றி ஒரு ஐம்பது நூறு பேரும் நான் வந்து சாப்பாடு போட்டு சா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பாவை எல்லாம் காசு மாதம் மாதம்லாம் கொடுத்துட்றேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அம்மா அப்பா பார்க்கணும் போல வந்துருச்சு எங்கள் அம்மா அப்பா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மாவை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எங்கள் அப்பா என்னை சைக்கிளில் நிறைய தடவை கூப்பிட்டு போயிருக்காரு சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போய் மொதல் மொதல் காட்டின படம் தான் என்றதுட்டாங்க என்றது என் படம் பார்த்து வந்து வெளியே வரும் பன்னெண்டு ஒரு மணி படம் எப்படிப்பா இருக்குன்னு நான் ஆறு வயசு எனக்கு நல்லா இருக்குது பாருன்னேன் திரும்பி உள்ளே கூப்பிட்டு போயிட்டார் அவர் தான் எனக்கு முதல்ல சினிமா கற்றுக் கொடுத்தாரு அவர் நிறைய நடிக்கணும்னு ஆசை அது ரொம்ப தப்பானது ரொம்ப நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப ஆவிசலாம் வீட்டுலாம் போயிட்டுலாம் வருவார் பயங்கரமாக அப்புறம் நடிக்க என்ன பண்ணால் நடிப்பே வரலை அவருக்கு கிடைக்கல உடனே என்ன பண்ணால் சரி டேரக்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அவருக்கு அப்புறம் எங்கள் அம்மா சொல்லுவார் வந்து இந்த மாதிரி நான் ஒரு பெரிய மனுஷனை பார்த்து வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணு நீ வந்து எனக்கு அநேகமாக பாடம் கிடைச்சிடும் ஒரு பத்து லட்சத்து அதாவது அப்போ ஒரு கோடி ரூபா ஒரு கோடி ரூபா நான் நிச்சயமாக கிடைக்கும் பாருங்க எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பீரோவில் கூட்டி கூட்டி வைப்பாங்க க்ளீன் பண்ணி வைப்பாங்க பீரோவில் நான் வந்து ஆறு மாதம் பார்த்துருக்கேன் டெய்லி என்ன பண்ணால் புது புது பேப்பர் எடுத்து பீரோவில் வைப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கோடி ரூபா வந்து உள்ளே வைக்க போகிறாங்க ஒரு கோடி ரூபா உள்ள வச்சதே கிடையாது எங்கள் வீட்டில் ஒரு கோடி பார்த்ததில்லை இப்பயும் பார்த்ததில்லை பதினோரு படம் எடுத்து மொத்தமாக பார்த்ததில்லை ஸோ இந்த மாதிரி கனவுகள் இந்த கனவுகளை வளர்த்த என் தந்தையாரை பார்க்க வேண்டும் போது எனக்கு ஆசையாயிடுச்சு சைக்கிளில் வச்சு கூப்பிட்டே போயிட்டே இருக்கான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இனிமேல் சைக்கிளில் என்ன என் என் குழந்தைய சைக்கிளில் கூட்டு போக முடியாது கூப்பிட்டு போனால் அரஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவான் ஒரு தந்தை சைக்கிளில் கூப்பிட்டு போற இங்கே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாம் சினிமாவை கரைச்சி குடிச்சவன் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் சும்மா விளையாட்டு சொல்ல புரியா தீஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் கோயிங் டு மேக் திஸ் பிஃப்ளம் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹிட் ஆஃப் தமிழ் சினிமா ஐம் டெலி அவங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுங்க தீஸ் பீப்புள் நான் அந்த மாதிரி சாபம் போடுறேன் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு மார்க் போகிறாங்க அடுத்த படத்துக்கு அடுத்த படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க இப்போ வெட்டி மரம் படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க ராம் படத்துக்கு நல்லா இல்லைன்னு எழுதுங்க இதில் பத்து பத்து மார்க் சேர்த்து அது யார் நம்ம ஆனந்த உடனே சொல்லணும் எனக்கு என்னைக்குமே நாற்பது மார்க் மேலே போடுறது கிடையாது தயவு செய்து ஆனந்த உடனே எனக்கு அறுபத்தோரு மார்க் போடுங்க நாற்பது மார்க் அறுபத்தோரு மார்க் இப்படி சொல்கிறோம் நான் பாதியில் போடுவாங்க அவங்க சொல்கிறேன் நம்ம எப்படி கேட்க முடியும் சரி ஐம்பது மார்க் போடுவோம் போட்டு தொலைங்கன்ற நான் இது ஏன்னா இது படம் இல்லையா இது நம்ம அம்மா அப்பா பற்றி நம்ம அம்மா அப்பாவை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்ல போகிறோம் நம்ம அம்மா அப்பாவை வந்து நம்ம வந்து சாக போகிறாங்க சாக போகிறது முந்தி ஒரு வேலை மூத்திரமும் பீயும் அல்லணும்னு சொல்ல போகிறாங்க அது அந்த மாதிரி படம் யாது நான் பார்த்துட்டு அப்படி எனக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வந்து கால் கழுவி விட்டுருப்பாங்க நான் வெளிக்கு போகிறது காலில் எங்கள் அம்மா உட்கார வச்சுருப்பாங்க நம்ம அம்மா அப்பா உட்கார வைக்க முடியாது வயசான படத்தில் அது நம்ம கையால் அல்லணியா அப்படின்னு அல்ல சொல்கிற படம் அந்த படம் வாழ்க்கையின் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் போய் பேசும்போதாம் எனக்கு என்ன பேசுறது நான் யோசிச்சு என்ன பேசுறது வாழ்க்கையில் அம்மா அப்பா கூட வேறு என்ன இருக்கு அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்மா அப்பா ஆக போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன எதுக்கு வாழ போகிறோம் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல படம் என்ன சொல்லுதுன்னா மனசை கழுவுது ஒரு கெட்ட படம் என்ன படம்னா அடிச்சு ஆட்டிட்டு போயிடலாம் வெளியே ஆமாம் அப்படியே என்ன பேச சூப்பர் அஞ்சுப்பா என்ன பேச்சு மூச்சில் நேற்றெல்லாம் நேற்று எவனும் ஆறு பேர் பார்த்தாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தண்ணி அடிக்கிறது நிப்பாட்டிட்டேன் இல்லைன்னா போயிடுச்சு நேற்று ஆக்சுவலாக அடிச்சு நேரம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிருப்பேன் உள்ள பூந்துருப்பேன் காலில் விழுந்துருப்பேன் என்னம்மா என்ன ஆத்தா நீ இப்படி படம் எடுத்துட்டேடி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீதேவி எங்களெல்லாம் பூதேவி ஆக்கிட்டேடி சொல்லியிருப்பேன் என்ன படங்க இப்போ சொன்னோடனே என்ன இப்போ இந்த ராம வெற்றிமான விஷயம்லாம் சொன்னால் கொஞ்சம் இடக்க முடுக்க படமாக தான் இருக்கு ஏன்னா ஆளுங்களை இடக்க முடுக்க படம் ஐயா இல்லைங்க சத்தியத்தை சொல்கிறீங்க சத்தியத்தை சொல்கிறேன் சத்தியம் சத்தியம் என் அந்த படம் இந்த படம் சத்தியம் என்ன குழந்தைங்களாம் நல்லா பண்ணிக்க ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைங்களாம் பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சு
அவங்க பெர்மிஷனோட சேர்ந்து சொல்றேன் என் நண்பர் கூட அவன் ஒத்துப்பாங்க அவ்வளவு நல்ல படம் அவ்வளவு நல்ல படம் யோசிப்பான் எப்படி சார் ஏதாவது பாட்டு கிட்ட இருக்கா ஏதாவது இதுல ஏதாவது மேட்ரு ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது ஓகே சொல்றதுக்கு இல்ல ஒரு வாட்டி பார்க்கலான்னு சொல்றதுக்கு நிறைய பேர் படம் வச்சுக்கணும் ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு வாட்டி பார்க்க தானே அதை கட்டுட்டு போறேன் ஏன்னா அங்கே குடும்பம் நட்டுவோம் போற கல்யாணம் பண்ணிட்டு எனக்கு புரிய நிறைய பேர் நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க ஒரு வாட்டி தாங்க ஒரு வாட்டி பார்க்கலாங்க ஏ ஏண்டா நாலு வாட்டியை பார்க்க முடியும் அஞ்சு வாட்டி என்ன யாரோ சொன்னா எத்தனை வாட்டிக்கு பார்த்து அது சொல்லுவாங்க சார் நான் எப்போ ஒருத்தர் சொன்னா எத்தனை வாட்டி பார்த்துருமா சார் சைக்கோ நிறுத்துப்பா விட்டுரு சார் இல்லை சார் நான் சொல்றது வேணாப்பா உனக்கு வேலை இல்லை தெரியுது எனக்கு அந்த மயிர் ஒரு படத்தை விட ஒரு மயிரே கிடையாது அந்த படத்துல அது பார்த்தாவே பிரச்சனை ஆகிடும் உனக்கு உள்ள இருக்க சைக்கோ தரெல்லாம் வெளியே வந்துடும் நீ அந்த நாலு வாட்டி பார்த்த ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் கிட்ட வாழ்க்கையை வாழ சொல்ற படம் வாழ்க்கையில பாரு நம்ம என்னன்னா எல்லா எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கைய இந்த பாஸ்ட் நோக்கி தானே வாழ்றோம் எப்படியாவது பத்து வருஷத்துல ஒரு வீடை கட்டிடணும் பத்து வருஷத்துல ஒரு கார் வாங்கிடணும் பத்து வருஷம் ஒரு ரெண்டுக்கு மூணு கல்யாணம் வந்து பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே வச்சு டிசர் டைவர்ஸ் பண்ணி இன்னும் நாலு பேர் லவ் பண்ணணும் இப்படிதான் எல்லாம் எல்லாமே வாழ்க்கையை முன்னாள் நோக்கிதான் இந்த அவனுக்கு முன்னாள் நான் பயங்கரமா நடக்கணும் இந்த இவளுக்கு பின்னால இப்படி எல்லாம் நடக்கணும் இப்படிலாம் வாழ்க்கையை வந்து ஃபியூச்சரை நோக்கியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளை பிறப்பு கொடுத்த அந்த தாயும் தந்தையும் பின்னால எங்கே இருக்கிறாங்க நம்ம பார்க்கறதே இல்லை ஒரு கட்டில் ஒரு அப்பாவை போட்டுருவோம் அந்த படத்தில் என்னைய பணமாக போட்டது மாதிரி இருந்துச்சு ஐயா சும்மா இல்லையா என்ன தெரியுமா இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நுட்பமான மாதிரி இருக்கீங்களா ரொம்ப நுட்பம் வாழ்க்கையை ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்த்து நான் பார்த்தேன் அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு யாரு தின தினகரன் அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு தினத்தஞ்சி அண்ணெல்லாம் வந்திருக்காரு தூக்கிற ஒரு படத்தை எனக்கு தெரியும் தலையில் தூக்கி வச்சு எழுதிடுவாரு நீங்கள்லாம் படம் பண்ணுறீங்களாடா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எல்லாரும் அதை தயவு சொல்லுங்கன்ற நான் கொஞ்சம் கூட அங்கே எங்கெல்லாம் பச்சாதாரமே காட்டாங்க கிழிச்சிருங்க எங்கெல்லாம் போங்க நான் அந்த மாட்டை சினிமா கற்றுங்கன்னா சொல்லுங்கள் சந்தோஷப்படுவேன் இந்த படத்தை சத்தியமாக பிரியா இந்த மனிதர்கள் தலையில் தூக்கி போவாங்க இது பாரம் இல்லை இது ஒரு இறகின் பாரம் ஒரு பூவின் இதழின் பாரம் அப்படிதான் நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய காதலம் என்னால் நான் ஒரு சின்ன வயசில் ஊரணியில் வந்து குளிக்க போகிறேன் எங்கள் அம்மா கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு துவைக்கிறாங்க கல்லில் அஞ்சு ரெண்டு அடியில் பக்கத்தில் இங்கேயே இருப்பா அப்படின்றாங்க எங்கள் அம்மா நான் ரெண்டு அடியில் இருக்கேன் அப்போவே எக்ஸ்ப்ளரேஷன் ஜாஸ்தி எனக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டெப் உள்ளே போகிறேன் டேய் போகக்கூடாது அவன் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் டேய் போகக்கூடாது பத்தடி போயிட்டேன் அப்படி துவைச்சிட்டே இருக்காங்க அப்படியே போகிறேன் போகிறேன் மறந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஏன்னா வாழ்க்கை அவ்வளோ பழு அப்பா ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும் மூணு பசங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு துவைக்கணும் அந்த துவைப்பிலே மறந்துட்டா தானே நான் நாற்பது அடி உள்ளே போயிட்டு அம்மான்னு சொல்கிறேன் அதில் ஒரு கிணறுக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டேன் ஊர்ணிக்குள்ளே கிணறு இருக்குமே அதில் போயிட்டேன் எங்கள் அம்மா திரும்பி வந்து அந்த நாற்பது அடி தூரத்தை ஒரு அரை செகண்டில் கிராஸ் பண்ணி வந்து என் தலையை பிடிச்சி தூக்கி இழுத்துட்டு வந்து அப்படி கரையில் போட்டான் எங்கள் அம்மா கரையில் போட்டு பிறந்த அழுவுறா பக்கத்தில் பிடிச்சவங்களாம் ஓடினா ஏ என்னடி அதான் அவன் புயலில் காப்பாற்றிட்டே அடி என்னடி நீ வந்து அழுதுக்கு இருக்க அப்படிங்கும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு நீச்ச தெரியாத ஆத்தாதான் சொன்னான் அப்படி அப்படி தாயே அன்னைக்கு நான் காப்பாற்றிட்டாங்க செத்து போனோன்னு எனக்கு காப்பாற்றிட்டான் அவருக்கு நீச்சல் தெரியாத நண்பர்களே அந்த தாய்க்கு எந்த தாய்க்கு நீச்சல் தெரியாதையா இல்லைனா நாற்பது வருஷம் ஒரு புருஷன் அடிக்கிற புருஷனையும் வாய் நாடுற புருஷனோடய ஒருத்த வாழ்வாள நீச்சலடிப்பாள வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி தாயும் தகப்பனும் சேர்த்தா நம்ம வளர்க்குறாங்க அதை சொன்ன படம் அந்த படம் ரொம்ப நாகரிகமான நடக்கும் என்ன அந்த படம் பார்க்கும்போது என்னென்னா நிஜமாக வாழ்ந்தாங்க இதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா யார் எந்த நடிகனாலும் நிஜமாக வாழ்வான ஒரு கேரக்டர் அதெல்லாம் சும்மா நம்மளால் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு அவர் அப்படியே வாழ்றாரு அந்த கேரக்டர்ல ஒரு வெங்காயமும் இல்லை அப்படி எல்லாம் என் படத்துல சொன்னா வெளியே போடுறேன் தம்பி நீ வாழ்லாம் வேணாம் என்ன தேவையில போ என்ன பண்ணி திருட்டு நீ திருட்ட போறேன் பக்கத்து வீட்டுல ரேப் பண்ண போறேன் நாலு பேர் ரேப் பண்ண போறேன் போய் தான் வெளியே இல்ல சார் நான் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரேன் சார் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் கொஞ்சம் அப்படி அதே போட வெளியே போட வாழ்லாம் இல்லைங்க எல்லாம் இன்னசென்ஸ் யாருக்குமே இந்த படத்தால வந்து ஒரு முடிஞ்சும் மினிமம் ஒரு முதலமைச்சராவது ஆயிடுவோன்ற எண்ணமே அவனுக்கு இல்லை அவன் நேரம் வந்தான் ஆக்ஷன் ஏன்னா ஆக்ஷன் கட்டுக்கும் இடமே கிடையாது என்னங்க என்ன மாட்டேன்னா அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அம்மா வர்ற அந்த படத்தில் ஆதித்தாய் அவன்
ப்ரொடியூசரே கட் பண்ணுறது அந்த டைலாக் எக்ஸ்ட்ரா சார் அந்த மாடியை காயப்படுறது எடுத்து அந்த ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அம்மா வாழ்க்கை ஆடி போயிடுச்சு ஒருத்தன் அங்கேருந்து வேகமாக பைக்கில் வந்து இறங்கிட்டு உள்ளே போகிறான் உள்ளே உள்ளே போகும்போது ஏ சாப்பிட உட்கார நான் ட்ரெஸ் மாற்றேன் ஏ உட்காரா சாப்பிட ஆ அப்படியே உட்காந்துட்டான் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம ஹீரோக்கில் யாராவது சாப்பிட போகும்போது புது ட்ரெஸ் வராமல் சாப்பிட முடியுமா அதுக்கு ஒரு சீன் சேஞ்ச் இருக்கும் சார் சார் நெக்ஸ்ட் சீன் சாப்பிட போகிறேன் சார் தட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் சீன் அண்ட் மை மை காஸ்டியூம் டிசைனர் வில் அன்னைக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டிசைனர் இந்த சாப்பிட இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு சாப்பிட முடியாது சார் ப்ளீஸ் நம்ம ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம ரசிகர்கள் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் வேணாம் சார் அப்போ என்ன சார் ஒரு நான் அந்த கா நான் வந்து பூனே போகும்போது ஒருத்தர் பார்த்து ஒரு ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி வச்சுனா நாலு நாள் ஷூட்டிங் இல்லை இங்கே சொல்கிறாங்க அம்மா ஏ உட்காரா இல்லை நான் ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் உட்காரா ஆ அவனும் உட்காந்துட்டான் வாழ்க்கை யதார்த்தத்தை அப்படியே அந்த ரியலிசம்லாம் பேசுகிறாங்க எங்கே ரியலிசம் சினிமா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் லைஸ் பர் செகண்டில் மாறும் விட்டா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்ரூட்ஸ் பர் செகண்டில் மாறிடும் இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்ரூட்ஸ் பர் செகண்டில் தான் மாறிட்டுருக்கா இந்த கால இந்த கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க எப்படின்னா இந்த சினிமாட்டோகிராஃபர்லாம் படம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் அப் படம் ஆரம்பிக்குது ஒரு ஃபேரில் ஆரம்பிக்குது ஒரு பொருட்காட்சியில் ஆரம்பிக்குது பொருட்காட்சியில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 விசில் வாங்க போகிறாரு ஒரு ஃப்ளூட் வாங்க போகிறாரு அப்போ கேமரா வந்து எடுத்தோடனே ஜாரி அவர் இப்படி தெரிஞ்சு வராரு நான் நினச்சேன் ஓகே அதாவது கேண்டிடா எடுக்கிறதுனால வந்து மிச்சவங்களாம் நிஜமாகவே ஒரு பொருட்காட்சியில் போயிட்டாங்க அதுக்குள்ளே போன மிச்சவங்களாம் பார்ப்பாங்க கேமரா அதனால் எடுத்தாங்கன்னா பார்த்தேன் அவர் ட்ரீட்மெண்ட்டே அப்படி தான் அந்த கேமரா மாதிரி டாக்டர் சேர்ந்தோம் எவ்ரி திங் இன் க்ளோஸ் அப் அப்படி அப்புறம் கொஞ்சம் டில்ட் அப்படி தான் இருக்குது அப்புறம் நான் படம் பார்க்க படங்களை பார்த்தா அவங்க தே ஒரு ரியலி வாண்ட் டு கிவ் அ பாரம் டு த வியூவர்ஸ் நம்ம படம் பார்க்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் பாரம் மாதிரி இருக்குது அந்த வண்டியில் அந்த அப்பா ஒத்துக்கி ஒரு நாலு வாட்டி திருப்பி திருப்பி போவான் வயிறுலாம் கலங்கி போச்சுங்க நண்பர்களே இந்த நாடும் இந்த நகரங்களும் நம்மளை வந்து அப்பா அம்மாட்ட வந்து பிரிக்குது ஒரு கிராமத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா கிராமம் இருக்கும்போது வேறு பக்கமாக நம்மளை பிரிக்குது எப்படின்னா கிராமத்தில் இருக்கும்போது ரொம்ப அயற்சி வரும் நம்ம எதுவுமே செயல் செய்யாத மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சர் செய்யாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அவங்க என்ன நகரத்தை நோக்கி யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இங்கே அப்படி போகலாமா இங்கே போகலாமா அப்போ அம்மாவை பார்க்க மாட்டோம் அது வளர்ந்து வந்து வச்சு போயிடுவாங்க அப்படி போயிடுவாங்க அப்படி போயிடுவாங்க அம்மா பக்கத்தில் அம்மா அப்பாவை பற்றி தெரியாது நகரத்தில் வந்தோடனே நகரம் நம்மளை அப்படியே வந்து ஒரு சூறாவளி மாதிரி அடித்து ஒரு புதகுழி மாதிரி இழுத்துருது அம்மாட்ட வந்து அம்மா ஏமா நல்லா இருக்கேம்மா அம்மா அம்மா டைம் ஆச்சுமா அப்போ நல்லா இருக்கேம்மா அப்பா அம்மா விட்டு பிரிக்குது என்னெல்லாம் பிரிச்சிருச்சு இருபது வருஷம் இந்த சினிமா எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டு பிரிச்சிருச்சு என்னை தடவி பார்த்தேன் எங்கள் அப்பா அப்பா தன்மையாக பேசுவா படம் ஃபுல்லாக தன்மையை பற்றி பேச இன்றைக்கி இந்த வார்த்தை யாராவது நம்ம குழந்தைகிட்ட யூஸ் பண்ண முடியுமா வாட் இஸ் மீன் பை தன்மை டேடி அன்பு ஓ தெரியும் ஓ அன்பு இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ்னோ இந்த தெரியணும் பட் வாட் இஸ் மீன் தன்மைன்னு குழந்தை தன்மைன்ற வார்த்தை மறந்து போச்சியா எங்கள் அப்பா சொல்கிறேன் தன்மையாக நடந்துக்கணுப்பா நான் நடந்துக்கிறதுல அது வேறு பிரச்சனை பண்பாக நடந்துக்கணுப்பா நடந்துக்கிறது இல்லை நான் அது வேறு பிரச்சனை ஆனால் அந்த வார்த்தை என் மனசுக்குள்ள அப்படியே இருக்குது எப்படி ஒரு சிலுவையில் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு வந்து காலையும் கையிலையும் ஆணி அடித்தாங்களே அது மாதிரி என்னையை அடிச்சிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு வார்த்தைகளும் தன்மையும் பண்பும் அடிச்சிருக்காங்க அது முழுக்க முழுக்க சொல்கிற ஒரு விவிலிய கதை தான் முழுக்க முழுக்க சொன்ன ஒரு பௌத்தம் தான் அந்த கதை நான் அவளை வந்து நான் வந்து பாராட்டியெல்லாம் பேசவே இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பேச நாளைக்கு நிறைய பேர் பார்ப்பேன் கீழே நிறைய பேர் திட்டு போகிறாங்க அது ஒரு பிரச்சனை அதனால அவனால் வந்து பார்க்கணும் என்ன பெரிய மயிர் மாதிரி பேசியிருக்கான் தயவு செய்து வந்து பார்த்துருப்பான் இன்னும் கெட்ட வாட்டில் கூட திட்டிக்க அவனை தயவு செய்து வச்சு பார்த்துக்க ரே இன்னொரு இன்னொரு டைட்டில் போட்டான் ரே கட்ட என்னை கெட்ட வாட்டில் திட்டிக்க அதுவும் டைட்டில் போட்டுரு நண்பர்களே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் அதாவது எப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் எனக்கு உடம்பு அப்படியே டயர்டாக இருந்துச்சு என்னென்னா படம் வேறு வின் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த படம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல தோத்துருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு தைரியம் வரும் எப்படியாவது வின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏதோ படம் வின் பண்ணிடுச்சா இப்போ என்ன என்ன பயமாக இருக்குது என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன திருட்டுத்தனம் பண்ணியாவது வின் பண்ணலாமா அதை விவசாயம் குத்துப்பாட்டை திரும்பி இறக்கிடலாமான்னா கூட யோசிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வின் பண்ணுறதுல நம்ம நேரத்தில் நடக்க நடந்து கிடையாது வாட்டு நடக்குது நம்ம நினச்சா பண்ண முடியும் இந்த படத்தை நான் எப்படியாவது வின் பண்ணுற மாதிரி நினைக்க முடியும் நினைக்கவே முடியாது அவ
கிளாம் வருவான் வெற்றி மரம் பிஸியாக இருக்கான் நான் ஸ்கூல் விட மாட்டேன் வந்தால் நல்லது மெட்ராஸ் மட்டும் போஸ்ட் போட்டுருக்கோம் ஒரு பத்து இடத்துல நானும் ராம ராம வேலை இல்லாமல் நானும் வேலை இல்லாமல் தான் இருப்பான் எங்கள் ராம நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு பத்து ஊருக்கு போயிட்டு இங்கேருந்து மதுரை வரைக்கும் போயிட்டு இந்த படத்துக்காக நான் போஸ்ட் ஓட்டுவதான் இந்த படத்துக்கு நான் செய்யும் அவங்களுக்கு நான் வந்து பண்ணப்பட்ட எனக்கு ஒரு நன்றி கடனாக நான் பார்க்கிறேன் தயவு செய்து ஐ வில் ஸ்டிக் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி பிளேசஸ் இந்த இதுக்கு நானே சால்வ் பண்ணிப்பேன் அந்த போஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் கோச்சிங் காசு இல்லை தெரியும் கடன் வாங்கிக்கலாம் தருவாங்க அடுத்த படம் எனக்கு அட்வான்ஸ் வரும் நண்பர்களே ரொம்ப சாதாரணமான படம் அம்மா பசிக்குதுமா அப்படின்னு அம்மா வந்து இந்த கொண்டாரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்வையோட தட்டில் சாப்பாடு போட்டு ஒரே ஒரு சாம்பார் ஒரே ஒரு வெஞ்சனை எடுத்துட்டு வீட்டில் வரோம் பார்த்தீங்களா அந்தளவுக்கு சிம்பிளான படம் தலையை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தலையை சீவி நல்லா இருக்குன்னு பான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அவ்வளவு தலைநுட்பமான படம் வந்தவொன்னே என்னப்பா மூஞ்சி வாடி போயிருக்க எதா குடிக்கிறேப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல அந்த அளவு கருவனையான படம் அந்த படம் மிக மிக முக்கியமான படம் இந்த வர்றவங்க எல்லாம் இந்த சினிமா பட்டிங் சினிமா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் ரொம்ப சொல்ல வேண்டியது இந்த படத்தை நீங்கள் நினச்சிடலாம் இப்படி தானே நானும் பண்ண பண்ணலாம் பண்ணவே முடியாது இருபத்தைந்து வருடம் கிராஃப்ட் இந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஃபிலிம்லாம் கிடையாது பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஒரு வார்த்தை இருக்குது டிசப்டிவலி சிம்பிள் பாங்க நீங்கள் ஒத்து பார்க்கலாம் அது ஒரு சிம்பிள் மாதிரி தெரியும் டிசப்டிவலி சிம்பிள் சிம்பிள் அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கிராஃப்ட் இருக்குது அந்த லென்சிங் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப டேஞ்சரஸான லென்சிங் கரணம் தமிழா மரணன்ற இடத்துல இருந்து அந்த லென்ஸ் சாய்ஸ் இருக்குது அந்த எடிட்டிங் மொத்தமே படத்தில் நாலே இடத்துல தான் மியூசிக் போட்டு மொய்யான் கொய்யான் கொய்யான்னு வாசிக்கிற மியூசிக்லாம் அதில் கிடையாது ஏன்னா காசு கொடுத்துருவோம் வாட்சு தொட்டுவாங்க போட்டு மொய்யான் வெய்யன்னு வாசிக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது எங்கே மியூசிக் திறமா இருக்கும் மலை மேலே நிற்பீங்க இல்லை அப்படி தள்ளி விட்டு அப்படி பறப்பீங்க அந்த மாதிரி இடம் ஒரு இதயக்கணிங்க அப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு உணர்ச்சி நம்ம எல்லைக்கு வந்து நம்ம என்னடா பண்ணலாம் போது அப்படி போடுவார் ராஜாயா ஒரு மியூசிக் அப்படி போட்டால் அப்படி அப்படியே பறந்துடும் அப்படியே அப்படி மியூசிக் எக்ஸ்ட்ராடினரி எடிட்டிங் இந்த படத்துக்கு வந்து பெஸ்ட் எடிட்டர் அவார்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்புறம் நான் கேட்டேன் என்னங்க நான் மறந்து நேஷ்னல் அவார்டு சொன்னேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு ஐடியாவே கிடையாது எனக்கு எனக்கு சாவுற வரைக்கும் எப்படியாவது நேஷ்னல் அவார்டு கிடைச்சா நல்லா வாங்க எனக்கு கரெக்டாக வேகும் எனக்கு அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கொடுத்தது நேஷ்னல் அவார்டுக்கு நல்லது பண்ணிக்கிச்சு அதாவது அப்பா நேஷ்னல் அவார்டு நல்ல படம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படம் இந்த படத்துக்கு கொடுத்ததுனால நேஷ்னல் அவார்டுக்கு மாறியாது இது ஒரு டைட்டில் கிடைச்சிச்சா அவனுக்கு ஓகே போட்டு வாசிச்சு நண்பர்களே சும்மா விளையாட்டு தினமா போக்குறது தினமா கிருக்குத்தனமா பேசல இந்த படம் என்னை அவ்வளவு சிந்திக்க வைத்தது என்னை மாற்றியது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு மாசத்துக்கு மூணு மாசம் அம்மா அப்பா போய் போய் பார்க்கணும்னு சொல்ல வச்ச படம் சத்தியம் சொல்றேன் இந்த படத்தை பாருங்க உங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப நேசிப்பீங்க நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றிடும் என் வாழ்க்கையை மாற்றிடுச்சு நன்றி பிரியா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் அந்த படத்தை நான் நீங்க பார்க்கணும் தைரியமா சொல்லுவேன் நீங்க பெருசா தான் எழுத போறீங்க பெருசா எழுதுற அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்க மனசுல அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நல்லா எழுதணும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு கையை எடுத்து கூப்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாகணும் ஆக்குவீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்